గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ కామెంట్ సెక్షన్ లో నాతో షేర్ చేసుకుని అస్సలు మర్చిపోద్దండి ఈ రోజు మనం లంచ్ రొటీన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీతో ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం షేర్ చేసుకోవాలి ఈ రోజుల్లో మనం తీసుకునే ఫుడ్ లోని అస్సలు బలం ఉండట్లేదు దానికి కారణం పెస్టిసైడ్స్ కలపడం ఫుడ్ క్వాలిటీ అనేది చాలా వరకు తగ్గింది సో మనం సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీతో మాట్లాడబోతున్నాను ఓజీవా సూపర్ ఫుడ్ గ్రీన్ అండ్ హర్బ్స్ గురించి అండి దీంట్లోని ఎయిట్ గ్రీన్స్ ఉన్నాయి థర్టీ ఫోర్ డీటాక్స్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి టెన్ ఇమ్యూన్ బూస్టర్స్ ఉన్నాయండి ఇది ప్లాంట్ బేస్ ప్రోటీన్ అనమాట దీంట్లోని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ కి సంబంధించినవి లైక్ క్యారెట్ క్యాప్సికమ్ ఆరెంజ్ పీల్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మన బ్రెయిన్ కి సంబంధించినవి హెల్త్ కి సంబంధించినవి చాలా రకాల గ్రీన్స్ తో కలిపి చేసిన పౌడర్ అండి ఇది మీరు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ తీసుకుని దాంట్లోని రెండు స్పూన్స్ పౌడర్ కలిపి జస్ట్ మిక్స్ చేసి తాగేయాలండి దీంతో పాటు ఒక స్పూన్ కూడా వస్తుంది ఇది గ్రీన్ కలర్ పౌడర్ ఉంటుంది దీంట్లో ఎటువంటి యానిమల్ ప్రోటీన్ యూస్ చేయకుండా చేయబడిందండి ఓన్లీ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ అనమాట ఈ రోజుల్లో ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం చాలా మంది వీగన్స్ గా మారుతున్నారు ప్లాంట్స్ కి కోసం ప్లాంట్ ప్రోటీన్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది అంటున్నారు మన బాడీ అనేది ప్లాంట్ ప్రోటీన్ ని చాలా ఈజీగా డైజెస్ట్ చేసుకోగలుగుతుందని డై డాక్టర్స్ అందరూ చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇది మీరు ట్రై చేయొచ్చు దీంట్లోనే వెనకట్ల గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్న విటమిన్స్ అన్ని మనకి లభిస్తాయండి 8 గ్రామ్స్ అండ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కి అక్కడ డీటెయిల్ గా రాసున్నాయి లైక్ విటమిన్ ఏ సి కే ఈ అండ్ బి సిక్స్ బి ట్వెల్వ్ ఐరన్ జింక్ మెగ్నీషియం సోడియం ఇలాగా లిస్ట్ చూసారుగా ఎంత పొడుగ్గా ఉందో అండ్ దీని ఎక్స్పైరీ వచ్చి వన్ ఇయర్ వరకు ఉంటుంది మనం వన్ ఇయర్ లోపు దీన్ని కంప్లీట్ చేయాలన్నమాట అండ్ దీని టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అని నేను చెప్పలేనండి అన్ని గ్రీన్స్ కలిపింది కాబట్టి అంత టేస్టీగా అయితే ఉండదు బట్ మన హెల్త్ కి చాలా మంచిది కాబట్టి మనం తాగాల్సింది నేను చాలా చాలా ఈజీగా తాగేవచ్చు లైక్ అంత చెత్తగా కూడా ఉండదు లైక్ సూపర్ టేస్టీగా కూడా ఉండదు అనమాట జస్ట్ మీరు వన్ గ్లాస్ ని ప్రతిరోజు మార్నింగ్ ఎంటీ స్టమక్ తో తీసుకుంటే చాలా మంచిది ఒకవేళ మీరు ఎంటీ స్టమక్ తో తీసుకోలేను అంటే కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్ గ్యాప్ ఇచ్చి మీరు తీసుకోవచ్చు దీంట్లో చూసారుగా పిక్చర్ లోని రకరకాల ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి అండ్ గ్రాస్ ఉంది ఇది వీట్ గ్రాస్ లో చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని మనం ఎప్పటి నుంచో వింటూనే అన్నాం అంతేకాకుండా మీరు ఇది పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ ఇస్తానండి మీరు ఒకసారి వెళ్ళి అక్కడ చెక్ చేయొచ్చు దాంతో పాటుగా నాకు ఒక కూపెన్ కోడ్ ఉంది ఇది మీరు యూజ్ చేసినట్టయితే మీకు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆఫ్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇది ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ అండి నో జిఎంఓ అండ్ గ్లూటన్ ఫ్రీ చాలా మంది గ్లూటన్ ఫ్రీ వేగన్ ప్రొడక్ట్స్ యూస్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు ఈ సూపర్ ఫుడ్ ని మిగిలిన డీటెయిల్స్ అన్ని వీళ్ళ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి చదవండి చాలా చాలా మంచి మల్టీ విటమిన్ ఫుడ్ అనమాట అండ్ మన లంచ్ రొటీన్ కి వచ్చేస్తే ఇప్పుడు నేను ఈ సామాన్లు అన్ని సర్దాలండి ఇది ఒక టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది అండ్ వంట అన్నది మీరు ప్లానింగ్ చేసుకుని చేశారంటే చాలా క్విక్ గా అయిపోతుంది ఈ రోజు మన మెన్యూ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ లోనే ఈ బటానీ ఎండు బటానీ అన్నది నానబెట్టి ఉంచుకున్నాను అది ఇప్పుడు నేను కుక్కర్ లో పెట్టి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకుంటానండి ఇది చాలా గట్టిగా ఉండడం వల్ల చాలా టైం తీసుకుంటుంది కుక్ అవ్వడానికి నేను ఒక మూడు విషయాలు పెట్టాను తర్వాత ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టాను ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని మూత పెట్టేసుకుని దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం ఈ లోపు నేను షిఫ్ట్ చేసేస్తాను అనమాట ఇది అటుపక్క పెట్టేస్తాను అండ్ మీలో చాలా మంది అడుగుతున్నారు నేను రైస్ ఎందుకు ఓపెన్ గా కుక్ చేస్తాను ఇలా వార్చిన అన్నం ఎందుకు యూస్ చేస్తాను అని తెలీదండి అండ్ నాకు పెళ్లికి ముందు నేనైతే ఓన్లీ కుక్కర్ లో అన్నమే తినేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు పెళ్ళైన తర్వాత సంతోష్ కి ఇలా ఓరిస్తే అన్నం ఇష్టం అనమాట అండ్ మా ఇంట్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైమ్ లో తింటారు సో ఇలా ఈ అన్నం ఏంటి అంటే పొడి పొడిగా ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్ లో కుక్కర్ లో అన్నం చాలా గట్టిగా అయిపోద్ది కొంతసేపటికి అండ్ నేను ఒక మూడు నాలుగు సార్లు వాష్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో బోల్డ్ అండ్ వాటర్ వేసుకుని మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఫుల్ గా కుక్ చేసుకుంటాను ఇది కుక్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది ఈ లోపు మన బటానీ కుక్ అయ్యే లోపు దాని మసాలా కర్రీకి కావాల్సిందంతా చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నానండి దాంట్లో రెండు తేజ్పత్ర వేసుకున్నాను తర్వాత కొన్ని గరం మసాలా దించలు వేసుకున్నాను దీంట్లోని మనం యాడ్ చేసుకుందాం గార్లిక్ ఇది గార్లిక్ ఫ్లేవర్డ్ వస్తుంది అండ్ ఇందులో నేను జింజర్ యూస్ చేయట్లేదు ఓన్లీ
సాలడ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిపోయింది సాలడ్ ని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఈ లోపు ఆనియన్స్ అనేవి ఫ్రై అయిపోయాయండి ఇప్పుడు ఆనియన్స్ ఫ్రై లోని నేను టమాటో బాగా పండిన రెడ్ కలర్ టమాటోని ఒకటి యాడ్ చేసుకున్నాను ఇది ఫుల్ గా కుక్ అవ్వక్కర్లేదు సెమీగా కుక్ అయిన వెంటనే నేను ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ పసుపు కారం అండ్ తర్వాత చోలే మసాలా ఇక్కడ మీకు ఇష్టమైన మసాలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ చోలే మసాలా అనేది చాలా నాకు నచ్చుతుంది అందుకే నేను ఇది యాడ్ చేశాను తర్వాత మనం ఆల్రెడీ కుక్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న ఆ ఎండు బటానీ అన్నది ఇందులో పెట్టాను తర్వాత బటానీ అనేది ఇక్కడ ఫుల్ గా కుక్ అవ్వలేదండి ఆఫ్టర్ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత కూడా సో నేను ఆ మక్స్చర్ మొత్తాన్ని నేను మరొకసారి ప్రెషర్ కుక్కర్ లో పెట్టి కుక్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ తర్వాత లాస్ట్ లో నేను ఒక పొటాటో యాడ్ చేశానండి ఫస్ట్ లో పొటాటో యాడ్ చేసేస్తే అది ఫుల్ గా స్మాషీ గా అయిపోతుంది సో నేను లాస్ట్ కుకింగ్ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయింది ఇంకా కుక్కర్ పెట్టేస్తాను అన్నప్పుడు పొటాటో యాడ్ చేస్తాను ఈలో పక్కన నా అన్నం కూడా అయిపోయింది నేను చాలా మంది అడిగారు మీరు అన్నం ఎలా వరిస్తారు అనేసి ఇదిగో నేను ఈ మెథడ్ లో వరిస్తానండి ఇలా చేయడం వల్ల చాలా క్లీన్ గా అన్నం అనేది మనం ఓర్చుకోవచ్చు బట్ దీనికి కొంచెం ప్రాక్టీస్ కావాలి ఒకవేళ బి కేర్ఫుల్ తర్వాత నేను ఇప్పుడు చేస్తున్నాను క్యాప్సికమ్ ఫ్రై అండి త్రీ క్యాప్సికమ్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఈ క్యాప్సికమ్ మొత్తాన్ని నేను కట్ చేసి చిన్న చిన్న బైట్ సైజ్ పీసెస్ లో కట్ చేసుకుంటాను తర్వాత వాటిని నేను ఆనియన్స్ ఇవి కలిపి ఫ్రై చేస్తాను ఇందులో ఏం లేదు జస్ట్ ఉప్పు కారం క్యాప్సికమ్ ఆనియన్స్ నాలుగే నాలుగు ఇంగ్రీడియంట్స్ తో ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండి లైక్ క్యాప్సికమ్ ది ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్ అన్నది మనకు తెలుస్తుంది చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది నాకైతే ఈ క్యాప్సికమ్ ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు దీనికి మూత పట్టకూడదండి మూత పెడితే కలర్ చేంజ్ అయిపోయి క్యాప్సికమ్ వైట్ వైట్ గా అయిపోద్ది అలా బాగుండదు లో ఫ్లేమ్ లోని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకోండి అండ్ ఉప్పు కారం యాడ్ చేసిన తర్వాత హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి అండ్ నా లంచ్ చూసారుగా ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఎంత నీట్ గా ఉందో నాకైతే ఇది లంచ్ చాలా చాలా నచ్చింది అండ్ దాల్ చూపించడం మర్చిపోయాను జస్ట్ ఇస్ నార్మల్ సింపుల్ దాల్ అండి అండ్ కుషాల్ ఆడుకుంటున్నాడు పెయింటింగ్ చేస్తున్నాడు మీరు కూడా చూడండి ఎంజాయ్ చేయండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏం చేస్తున్నారు ఈ రోజు లంచ్ ఏం చేశారు అనేది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ నిన్నటి బ్లాగ్ కింద వచ్చిన కామెంట్స్ అన్ని నేను ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చదువుతున్నప్పుడు నిన్నటి బ్లాగ్ లో నేను అడిగాను అనమాట పిల్లలకి తొందరగా మాటలు రావాలంటే కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకోనా అని మిమ్మల్ని అడిగాను సో బోల్డ్ మంది కామెంట్ సెక్షన్ లో ప్లీజ్ షేర్ చేసుకోండి అక్క అని అడిగారండి సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రోజు నేను షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అండ్ నా దగ్గర ఎక్కువ టైం కూడా లేదండి జస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది ఈలోపు సాహిల్ కూడా ఇంటికి వచ్చేస్తారు సంతోష్ కూడా ఈరోజు తొందరగా ఇంటికి వస్తానన్నారు మేము ఒక అర్జెంట్ పని మీద బయటకు వెళ్లాల్సింది సో తొందర తొందరగా నేను ఇక్కడ మీకు కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చెప్తాను అండ్ ఫస్ట్ డిస్క్లైమర్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ నేను రెండు విషయాల గురించి అస్సలు చెప్పబోవట్లేదు ఫస్ట్ ది రిలీజియన్ కి సంబంధించింది అంటే ఈ గుడికి వెళ్ళండి లేదా ఈ దానాలు చేయండి ఇవి చేయండి ఈ పూజలు చేయండి ఇవి చేయడం వల్ల మీ పిల్లలకు తొందరగా మాటలు వస్తాయి అన్న టాపిక్ మీద నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు రిలీజియన్ వేరు ప్రతి ఒక్కరు కస్టమ్స్ వేరు వాళ్ళ ఇంట్లో ఫాలో అయ్యే ట్రెడిషన్స్ వేరు సో ఆ టాపిక్ గురించి నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు సెకండ్ వచ్చేసి ఫుడ్ ఈ ఫుడ్ పెడితే మీ పిల్లలు తొందరగా మాట్లాడేస్తారు లేకపోతే ఇలాంటి వేర్లు పెడితే మాట్లాడేస్తారు అని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు 
నేనైతే ఎవరు ఏదో చెప్పారని నా పిల్లలకి ఎటువంటి పదార్థాలని నేను తినిపించనండి డాక్టర్ కన్సల్ట్ లేకుండా లేదా నేను తినని ఐటెం ఏదైనా నేను నా పిల్లలకి అయితే తినిపించను సో నేను మీకు కూడా అదే అడ్వైస్ చేస్తున్నాను మీ డాక్టర్ ఎప్పటి వరకు చెప్పరో మీరు ఎప్పటి వరకు అది మీరు తినరో మీ పిల్లలకి ఎటువంటివి అలాంటివి పెట్టద్దు చాలా మంది చెప్తారన్నమాట హనీ తినిపించండి లేదా వస తినిపించండి లేదా ఈ వేర్లు తినిపించండి మీ పిల్లలు గలగలా మాట్లాడతారని సో ప్లీజ్ అలాంటివన్నీ ట్రస్ట్ చేర్చండి పూర్వకాలంలోనే పిల్లలకి కేపబిలిటీ ఉంటుంది మనకి ఆ స్టామినా కెపాసిటీ ఉంటుంది అవి తిన్నా కూడా అరిగించుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది కానీ ఇప్పటి రోజుల్లో పిల్లలు చాలా చాలా సున్నితంగా డెలికేట్గా పడుతున్నారు వాళ్ళు అలాంటివి ఏవి అరిగించుకోలేరు మీరు కొన్ని బుక్స్ చదివినట్టయితే పిల్లలకి సిక్స్ మంత్స్ వరకు తల్లి పాలు తప్ప ఎటువంటి బయటవి ఈవెన్ నీళ్లు కూడా పెట్టకూడదు అంటారు అలాంటప్పుడు మనం హనీ ఇలాంటివి అస్సలు ఇవ్వకూడదు సో నాకు తెలిసి నేనైతే నా పిల్లలకి పెట్టలేదు ఎటువంటివి పెట్టలేదు నా తరపున అడ్వైస్ అయితే అదేనండి డాక్టర్ ఎప్పటి వరకు చెప్పరో అప్పటి వరకు మీరు వాళ్ళకి ఎటువంటివి నోట్లు అయితే పెట్టద్దు అండ్ ఈ రోజు నేను చెప్పబోయే టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ వల్ల మీ పిల్లలకి ఎటువంటి హామ్ ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ అనమాట అవి ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు వన్ బై వన్ మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి పిల్లల మాటలు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కు టూ ఇయర్స్కు మాట్లాడడం మొదలు పెడతారని మీరు చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ అది టోటల్లీ ఫాల్స్ అండి పిల్లలు మాటలు వినడం అనేది వాళ్ళ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అనేది వాళ్ళు మన కడుపులో ఉన్నప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోతుంది మీరు ఏ రోజు అయితే మీరు మీరు ప్రెగ్నెంట్ అని తెలుస్తుందో ఆ రోజు నుంచి ఆ బేబీని బేబీగా ఒక మనిషిగా ట్రీట్ చేయడం మొదలెట్టండి తనతో మాట్లాడడం మొదలెట్టండి మీరు మీ టమ్మి మీద హ్యాండ్స్ పెట్టుకుని వాళ్ళతో నార్మల్ ఒక పర్సన్తో చేసే కన్వర్జేషన్ లాగా బేబీతో మాట్లాడుతూ ఉండండి విజ్జంగా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయలేరు బట్ వాళ్ళు అర్థం అయితే చేసుకుంటారండి నేను మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నాను నేను అస్సలు బుక్స్ ఎప్పుడు చదవను నాకు బుక్స్ చదవడం అంటే మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ థింగ్ బట్ సాహిల్ కుషాల్ ఇద్దరు కడుపులో ఉన్నప్పుడు బుక్స్ అనేవి నేను చాలా చదివాను ఆడియో బుక్స్ అనేవి నేను వింటూ ఉండేది అనమాట సేమ్ పిల్లలు బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ హెల్త్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది వీటి అన్నిటి గురించి తెలుసుకోవడం అనేది నాకు చాలా ఇష్టంగా అనిపించేది అంటే వాళ్ళిద్దరు పుట్టిన తర్వాత ఆ బుక్స్ అప్పుడు ఆ తర్వాత ఒక్క బుక్ కూడా నేను టచ్ చేయలేదు అనుకోండి అది వేరే విషయం బట్ వాళ్ళు నిజంగా రియాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళు మీరు చెప్పిన ప్రతి మాట వింటారు సో మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడడం అనేది మీరు ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిసిన రోజు నుంచే స్టార్ట్ చేశాను అండ్ కొంత టైమ్ మీరు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి వాళ్ళతో ఒక టైంలో మాట్లాడుతూ ఉండండి లైక్ ఒక గంట ఈవినింగ్ ఏదో ఒక టైంలో వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళు మీకు రియాక్ట్ అవుతారు సిక్స్త్ మంత్ నుంచి మీరు ఎప్పుడైతే వాళ్ళతో మాట్లాడతారో వాళ్ళు కిక్ చేస్తారు వాళ్ళు మాట్లాడతారు మీరు ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు మీరు నీళ్ళ చాలామంది త్వరలో మామ్ అవ్వబోతున్నారు లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ నేను ఇచ్చే ఒకే ఒక్క సలహా ఏంటంటే మీరు మీ పిల్లలు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారో మీరు ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిసిన రోజు నుంచి అది అవ్వండి అంటే మీ పిల్లలు బాగా చదవాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిసిన రోజు నుంచి మీరు బోల్డ్ అండ్ బుక్స్ చదవండి వాళ్ళు లేజీగా ఉండకూడదు అనుకుంటున్నారా మీరు లేజీగా ఉండకండి వాళ్ళు అన్ని రకాల ఫుడ్స్ తిని హెల్దీగా ఉండాలనుకుంటున్నారా మీరు అన్ని రకాల ఫుడ్స్ తిని వాళ్ళ కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచే మీరు హెల్దీగా ఉండండి వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండాలా మీరు యాక్టివ్గా ఉండండి మీరు ఏం చేస్తారో అదే మీకు పుడతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ మీరు ఒకవేళ లేజీగా సిక్గా దుఃఖీగా ఉంటే వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉంటారండి సో మనకు అందుకే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కడుపుతో ఉన్నప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి పాజిటివ్గా ఉండాలి అని అప్పుడే మనకి ఆ నేచర్ ఉన్న పిల్లలు పుట్టారనమాట తర్వాత మాటలు వచ్చేసి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా వాళ్ళతో మన కన్వర్జేషన్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలండి లైక్ పుట్టినప్పటి నుంచి లైక్ వాళ్ళని ఒక బేబీ లాగా లేదా ఒక టాయ్ లాగా ట్రీట్ చేయకుండా వాళ్ళు ఒక పర్సన్ లాగా ట్రీట్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉండాలి ద మోర్ దే లిజ్ అండ్ ద మోర్ దే స్పీక్ మేబీ నేను నెక్స్ట్ హెరిడిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి ఈ విషయాల్లోనే ఎందుకంటే డిఎన్ఏ కూడా అదే కాబట్టి మీరు మీ హస్బెండ్ మెల్లిగా చాలా లేట్గా మాట్లాడిన టైప్ అనుకోండి ఆ పిల్లలు కూడా స్లోగానే మాట్లాడతారు లేట్గానే మాట్లాడతారు అండ్ మీరు కామ్ పర్సన్ అంటే ఎక్కువ టాకిటివ్ కాదు చాలా రిజర్వ్డ్గా చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు అయితే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా చాలా తక్కువగానే మాట్లాడతారు వాళ్ళకి అన్నీ అర్థమవుతాయి కానీ ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఇష్టపడరు అనమాట ఎక్కువ టాకిటివ్గా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు అది కూడా రీజన్ అయ్యి ఉండొచ్చు రీజన
సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసేలాగా వాళ్ళ కన్వర్జేషన్తో వాళ్ళ మనసులో ఏముందో అది మీకు చెప్పే స్టేజ్కి మనం తీసుకురాగలగానండి ఇంకంటే టూ అండ్ హాఫ్కి మనం స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తాము వీళ్ళు చెప్పే మాటలు టీచర్స్కి అర్థం అవ్వాలి లేక పెద్ద పెద్ద లెసన్లు అవన్నీ అక్కర్లేదు జస్ట్ కడుపు నొప్పి వస్తుందనో నెక్స్ట్ స్కూల్కి వెళ్ళనో లేదా ఇది కావాలనో అన్న ఆకలి వేస్తుంది ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ వరకు ఫామ్ చేయడం అయితే వాళ్ళు నేర్చుకోగలగాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే గర్ల్ బేబీస్తో కంపేర్ చేస్తే బాయ్ బేబీస్ అన్నది చాలా కొంచెం స్లోగానే మాట్లాడతారండి అంటే గర్ల్ బేబీస్ అంటే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి బీభత్సంగా మాట్లాడేస్తారు ఇది అందరి విషయంలో కాదు మెజారిటీ చెప్తాను కానీ బాయ్ బేబీస్ ఏంటి అంటే కొంచెం లేట్గానే మాట్లాడతారు ఎందుకంటే పాపులు మెచ్యూరిటీ ఎక్కువ ప్రౌడ్ టు బి ఏ గర్ల్ అండ్ ఇది కూడా ఒక రీజన్ అయ్యి ఉండొచ్చు సో మీరు మీ పిల్లలతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయండి క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయండి వాళ్ళతో ఎక్కువగా మాట్లాడండి వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడగండి వాళ్ళు చెప్పింది మీరు ఓపిక్గా వినండి వాళ్ళు చాలా కష్టపడి ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మీకు ఒకవేళ అర్థం అవకపోతే వాళ్ళతో మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతూ ఉండండి ప్రతి దాన్ని పేరు పెట్టి ప్రిస్క్రైబ్ చేయండి ప్రతి మనిషిని రిలేషన్తో పిలవండి లేక నాన్న పిలుస్తున్నారు అన్న పిలుస్తున్నాడు ఇలాగా ప్రతి దానికి పేరు చూపించండి మీరు ఫ్రిడ్జ్ కిచెన్లోకి వెళ్తే కిచెన్లోకి వెళ్తున్నాను నాన్న అని చెప్పండి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేస్తే ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను అని చెప్పండి లేక వాళ్ళతో ఎంత ఎక్కువ మీరు మాట్లాడతారో వాళ్ళు అంత తొందరగా మీతో మాట్లాడతారు వాళ్ళ రెస్పాండ్ చాలా బాగా ఇస్తారండి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా నేను ఇచ్చే ఒకే ఒక అడ్వైస్ ఏంటి అంటే వాళ్ళతో ఎక్కువగా మాట్లాడండి వాళ్ళతో మీరు ఎంత ఎక్కువగా మాట్లాడితే వాళ్ళు మీతో అంత ఎక్కువగా మాట్లాడతారు యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో ఈ అడ్వైస్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉందని ఆశిస్తున్నాను అండ్ మీకు ఒకవేళ నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి మీలో చాలా మందికి నా వీడియో నోటిఫికేషన్ అలట్లేదు వ్యూ అయితే బీవత్సంగా పడిపోయింది సో ప్లీజ్ నోటిఫికేషన్ బెల్ని ప్రెస్ చేయండి అండ్ ఒకవేళ మీకు నోటిఫికేషన్ రాకపోతే నా ఛానల్కి ఒకసారి వచ్చి చెక్ చేయండి నేను ప్రతిరోజు రెండు వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్నాను మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి మధ్యాహ్నం వచ్చేసి త్రీ ఓ క్లాక్కి సో చెక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ బాయ్ బాయ్ చెప్పు